，坟前放着一盘鱼，一片红色的鳞片格外醒目。哎呦，这是手指啊！还要趴下去看看啊？哎呦，呵呵谁呀、啊？哦，有人，有人开钥匙了。现在已经藏进柜子里了。外面有人，走过来喽。哦，这谁呀、啊？哇，你别过来呀、啊！你别靠过来呀、啊！哇，这公公婆婆真的太恶毒了吧！哦，吃下去了。哒啦家伙，我是宝海，只愿欢迎来到烟火这款游戏。我们接着上一期的剧情来玩呐、啊，这一次应该是来到了第四章了。第四章谍战下篇。奇怪，这里是什么地方啊？哎，看上去像影楼。听说赵小军以前在影楼工作，田宇和赵小军就是在影楼认识的。哎呦我去，这运气真不好啊！那遇到这种人呢、啊，早知道就不开影楼了。我觉得你对田家太了解了，似乎专门调查过田家啊。而且你以前来青潭镇采访过，没错吧？没错，来之教前，我是报社记者。田家案发生后，我特意调查了田家，啊，这是职业习惯。既然我都告诉你实情了，那你能告诉我你怎么知道我来青潭镇采访过啊？哎呀，这个很难解释，以后再说吧。说了你也不信啊，我有通灵啊。哦，什么东西？好像是快门的声音。有人给我们拍照了吗？啊，下面的出口有一张照片。哇哦，呵呵我陈老师都害羞了呀，意外的和陈老师拍了一张结婚照，是吗？这是今年流行的大头贴啊！哎，大学那会儿，班里的女生都很喜欢拍这个啊。哎，现在的学生怎么都喜欢这种东西啊？拍的还不好看啊，都把我拍胖了。哎呀，你不知道啊，肉肉的女生才是最棒的呀、啊！啊，况且陈老师你一点都不胖，好吧？陈老师，你看照片里咱们身后有一个漆黑的相框啊，但是并没有啊，哪有什么相框？或许背景布上面有什么蹊跷，去调查一下吧。去看一下这个背景布吧。啊，哦，这里有东西啊。获得了背景布的碎片，这里有个相框啊。田宇讲话了，哎，小娟，你看我爸给我盖的婚房多宽敞啊！贴上刚刚撕下来的背景布、啊，我觉得还得弄点花花草草装饰一下。哦、oh, ，我现在变成赵小娟了。我们现在是要采集花花草草，然后装饰一下，是吧？哦、oh, ，这些都是假的花呀，看来全都是背景布上的假花，都是纸做的。装饰房间。哦、oh, ，对啊，小娟啊，孩子快出生了，得给小孩子准备点玩具啊。你眼光好，你来挑玩具吧。哎，合着这个家什么东西都是我来做的，是吧？啊。哦、oh, ，这里有只狗，刚好可以拿。这玩具狗也是纸做的，我还以为是真正的玩具狗呢。不对呀、啊，这是我的影楼啊！我在影楼里面放了那么多的花花草草，还有那些玩具，是我准备给其他的小孩子来拍照片的。你把我影楼里的那些东西都拿走了，那我拍什么呀？小军啊，辛苦你了，孩子一定喜欢啊！我的过去已经千疮百孔，我的未来会圆满吗？赵小军的过去是千疮百孔的，什么意思？哎，电话响了！哎呦，哎呦，哎呦，这个人物变化有点意思啊，变成了赵小娟了，活泼打来的。哎，小娟，快去找存折，出什么事了？哎呀，张神婆被警察抓了，我和你公公商量花点钱，哎，试试能不能再见张神婆一面呢、啊？可把我急死了，这以后还怎么见阿宇啊？抓去了正好啊，这明显就是诈骗的呀。你看这公公婆婆迷信迷成这样子，您先别急啊，要多少钱？先别管多少钱了，能取多少是多少。我这就去取。哎呀，这个赵小军真的是任劳任怨呐、啊，一点怨气都没有啊，就像是一场荒诞剧。我的丈夫似乎又死了一次，可是这次我没有第一次那样悲伤，我甚至如释重负。虚假的田宇是一个无底洞，他们却疯狂的往里面投入钱和精力，我害怕这种疯狂。害怕他会吞噬芳芳，而现在，这种疯狂终于画上了句号。好了，现在该……哦，后面的这个椅子上好像坐着纸人呢、啊。哎呦，一下莫名其妙出现在了墙上。我、哦，里面的门开了。哎、哦、呦，谁开的门呢？墙上好像有个裂缝呢。
墙纸撕下来刚好是一个人的样子啊！你看，刚好有一个人躺在床上睡觉的这种感觉啊。这边好像还有一个裂缝，是一个小床，是芳芳睡觉的地方吧？应该是什么线索？但是这什么意思呢？零二一二。哦，密码在这里是吧？是三位数字的。既然是三位数字的话， 0 2 1 2中的0和一组合在一起，只能是9了。难道是922吗？哦，打开了，日记，这是日记的密码锁。看封面的风格不像是小孩的日记啊。嗯、呃，或许是赵小娟的日记。先看看写了什么东西。也就是说，这个地方是赵小娟的卧室了。五月十九日，今天公公婆婆去看了张神婆。张神婆是因为搞迷信诈骗被抓的，可能要关很久。我不知道公公婆婆和张神婆谈了什么。他们回家后看上去没之前那么忧愁了。难道张神婆对公公婆婆说了什么？五月二十六日，陈老师说芳芳很有创作天赋，可以尝试参加一些比赛，对升学也有帮助。哇、哦，六月二日，前几天婆婆说想多陪陪芳芳，让芳芳晚上和她一起睡。今晚我想去婆婆屋里看芳芳，却发现门被锁上了。回想之前，公公婆婆去神婆那里回来之后如释重负，而今天婆婆想拉着芳芳和自己睡，这就说明了公公婆婆从张神婆那里得知的线索是对付赵小娟的。为了避免反噬到芳芳身上，所以把芳芳给支开来了。明显就是这个意思嘛。我觉得这公公婆婆是真的恶毒啊！哇，六月九日。不知道是不是我多心，我总觉得有人一直盯着我。哦，早上我在院子里发现一只死掉的乌鸦，我把它埋了起来。今天埋乌鸦的地方长出了一株树苗，树有几片叶子枯了，不剪掉很难看呢、啊。好、哦，现在可以剪枯树叶了。什么情况？呀，这么晚了还不睡啊？刚才感觉阳台有人，就过来看一看。盆栽好像被人动过，地上有几片刚被剪下来的树叶。阿宇最喜欢的是这盆花。张姐没被抓那会儿，阿宇还经常托张姐问这盆花怎么样了。可能是阿宇惦记这盆花，所以回来看看。我明天找隔壁镇的神婆问问呢。哎，自从张姐被抓，我的心就放不下来。之前去警察局看张神婆回来的时候还如释重负的，现在跟我说心放不下来，你唬谁呢你啊？这个赵小娟是真的好媳妇啊，任劳任怨，一点怨气都没有啊，真的是太好了。人物又变化了啊，我这个通灵术是真的强啊。哎，我们现在要去哪里呢？这边是绿色的光，右边是红色的光啊。去这边看看吧。厨房传来吃东西的声音，直接进去看看。哎，厨房没有人呢，谁在这里吃东西啊？桌上放着一本日记本吧？哇，这日记本居然用铁链锁住啊！似乎需要再放一枚戒指才能开锁。哦，那边怎么回事？哎，就直接来到室外了。来田家时，我经过这片小树林的。这里是田家的祖坟，田家的人死后都埋葬在这里。哦，有人在笑，我好像听到了芳芳的声音。芳芳让我跟着她走，我也不知道什么意思。不过这里雾气大，岔路也多，很容易迷路，要多注意观察四周。芳芳是引路人吗？让我们跟着她走啊！这地方好像都可以走哎，去这里看看，好像不对呀、啊。说是要跟着芳芳走。哦，会不会是要跟着最矮的墓碑走啊？因为芳芳是小孩子嘛，那墓碑应该也是比较小的，所以是要跟着最矮的墓碑走。啊，果然是这样子的。这个墓碑最矮，应该走这里。哇，这里有个纸人，指向了那边。树上好像有东西啊。我的尸体不会腐烂在泥土里，我会像鸟儿一样死在天空中。这不是之前看过的吗？据说这是赵小娟留下的遗书，不知道案发那天到底发生了什么，会让赵小娟留下这样的遗书。我相信很快就会有答案了。哎呦，有人指路了啊！这两个人指的方向是这里呀、啊。坟墓上面好像有一朵花，哎，怎么变成了鱼？坟前放着一盘鱼
，一片红色的鳞片格外醒目。哎呦，这是手指啊！余生被撕开的部分露出惨白的手指，手指上戴着一枚戒指。哎，这不刚好可以拿到戒指了吗？哎呦，造型各异的纸人站在远处，似乎能感受到阴冷的目光。为什么上面的灯笼是喜字啊？红事和白事重叠了吗？回来了。刚好可以打开这日记本了啊！这应该又是赵小军的日记啊。七月七日，今天厨房的鱼又被人偷吃了一口。我记不得这是第几次了。家里除了芳芳外，就只有田宇爱吃。我不想自己吓自己，可这到底是怎么回事、啊？七月十四日，打扫屋子的时候，我发现几根烟头。家里只有田宇会抽烟啊，到底怎么回事？田宇回来了吗？七月二十一日，我去卫生室开了一些安眠药，不吃药我根本睡不着。我越来越觉得田宇回来了，他一直在角落盯着我。我不能再忍受了，田宇就在我身边，他回来了，他真的回来了。小军，我想你了。田宇的魂魄回家了吗？还偷吃了鱼，抽了烟。好了，看来这个警官呢又通灵了，通灵到了赵小军身上，看看到底……哎，干嘛呢？吓老娘一跳，小娟呐、啊，我的腿病又犯了，你去药店帮我买点药吧。去正西那家，可别去信义的卫生室啊。我看你最近脸色不太好，身体不舒服吗？我没事，可能是没睡好啊。让芳芳去市里读书的事，你们考虑的怎么样了？我这腿脚去市里不方便啊，你公公也不愿意去。我们没几年好活了，想多陪陪芳芳啊。让他在镇上再读几年书吧。我觉得啊，这公公婆婆似乎在背地里做着一些阴暗的勾当啊。孙女去市里读书不是很好的吗？他们居然还阻止啊，明显是故意的嘛。哎呀，这赵小娟是真的任劳任怨呐、啊，还就这么答应了。回想之前呢，婆婆把芳芳带到自己的房间睡觉，妈妈想看看芳芳，但发现门被锁了。再看看今天，妈妈想带芳芳去市里读书，公公婆婆又不同意。这很明显，公公婆婆在背地里是要对这个赵少娟做一些可怕的事情。哦，出来了，这是要帮婆婆买药了吧？婆婆不让我来叶医生的卫生室买药，另一家药店在正西，一直往左走就可以了。哇，好黑呀、啊！王叔，来包烟。王叔，你看什么？跟见了鬼似的，认不出我了。我是田宇啊，田田宇，叫你大晚上的也不开灯，连我都认不出来了啊！别看了，快拿包烟，我急着赶路。哦、呃，好，我忘了带打火机啊。王叔，借个火，你真的要抽啊？嗯，怎么回事啊？王叔，我怎么在这里？这烟是谁给我的？小军啊，这烟是你刚买的，一直就你一个人，没别人。哦，什么情况？赵小娟被田宇的鬼魂附身了吗？妈妈最近越来越奇怪了。她会打理爸爸种的花，抽爸爸经常抽的烟，做很多爸爸喜欢做的事。妈妈到底怎么了？哦，不会是公公婆婆招魂，想让田宇的鬼魂附在赵小娟的身上吧？哦，这么说，赵小娟被田宇的鬼魂上身了，这也太荒唐了。难怪田间案发生后，王静才到处说赵少娟疯了。我要看到这种事，也会觉得他疯了。不过，我还是觉得有什么地方说不通啊。你没发现有个地方很奇怪吗？每次赵少娟表现出古怪的行为时，赵少娟的婆婆都在附近，就好像在偷偷监视她一样。巧合吧，在一个屋檐下碰面很正常啊。除非这样的巧合再发生一次，有人敲门。是邵小军回来了吗？这是邵小军的卧室。如果是他，就直接进来了，不会敲门的。我去看看是谁。有人居然敲门哦！哦，要看一下哪里啊？嗯、呃，先看看门窗看看吧。门窗外浮现一个模糊的身影，看不出是谁。好，再看一下门缝啊。门缝透出来的光被两道黑影分割，有人站在门外面，还要趴下去看看啊。哦、哎、呦呵呵，谁呀、啊？哦，有人，有人开钥匙了。外面的人要进来了，快找个地方躲起来。啊，哦，只有三秒钟的时间，躲哪里？躲哪里？陈老师，快藏进柜子里。现在已经藏进柜子里了。
，外面有人！我的天哪，谁呀、啊？似乎在翻的什么东西啊！走过来喽！哦，这谁呀、啊？哇，你别过来呀、啊！你别靠过来呀、啊！远处传来了声音：“爸妈，芳芳。”准备吃饭了，这远处的声音啊，应该是赵小娟的声音。那这人是谁啊？那么这个人很有可能是公公或者婆婆。哦，他走了。好刺激啊！哎，原来我刚刚是和。陈老师一起躲进柜子里的，哎呀，这不是亲密接触吗？嘿嘿，刚才我似乎听到芳芳的声音，感觉是她把我拉进了柜子里。我也感觉到了，芳芳好像一直在帮助我们。之前在祖坟也是。哎呀，这个时空有点错乱呢、啊。现在的这个时空，躲进柜子里面可以看到过去时空的样子吗？你看清楚我刚才那人是谁了吗？应该是田向荣。但是田向荣明明有钥匙，为什么进屋前还要敲门？感觉像是在试探屋里有没有人。看吧，我就说赵小娟的公公婆婆行迹很可疑，说不定赵小娟被鬼上身就是他们搞出来的。可以出去了啊！哦，哇，门外怎么放了个红蜡烛啊？跨过蜡烛离开房间，魂兮归来，魂兮归来，这不是屈原写的招魂吗？红蜡烛，这是引路的。父母以泪合一兮，妻女满面愁哀，夙夜思念无儿兮，盼儿魂魄归来。哎，这就很明显了嘛，想让自己儿子的魂魄归来啊。那么代价呢，就是把儿媳妇给送出去吧。公公把红蜡烛放在赵小娟卧室的门口，从这个地方作为起点，把魂引出来嘛。引到哪里去啊？归来兮，归来兮，黄泉路关险，奈何桥水寒。前方出现一座黑桥，哇，这是奈何桥吧？旁边开着花，应该是彼岸花呀、啊。走，上奈何桥看看。以明烛照前路兮，以明前通鬼差。锁链的声音。前留通知，前无回之啊！这么好的吗？到奈何桥了，没钱还可以回到阳间呢。哎呀，我要转世投胎啊！交出冥钱。哦，这是干嘛？哦，折金元宝啊！把金元宝给鬼差，这样的话就可以通路了。怎么感觉这像这像一艘船呢？哎呀，真的是一艘船嘞！哇，这个画风真的好奇特啊！只顾前头路，莫问身后事。这边不能走啊，要往左边走嘛。以糙米撒归途兮，以素帆引去来。刚刚那句话的意思是说，是要以这个旗的指向来走。好，往左走。到了，到了，就此阳间已经和我们无缘了，应该来到了地狱。哦，好了，从奈何桥那边过来了。但是我发现我走的不是桥，我是乘船过来的。哎，我感觉这一章节好棒啊！如果说这一款是要到后面可以重置啊，做一款三 D 版本啊，那一定会非常的厉害。啊，哎，赵小军的视角，归来兮归来兮，乌塘炉火暖，父母妻女盼。哟，哇，这公公婆婆长得是真的恐怖啊！这顿饭来之不易啊，不能有差错。小军，炉子里蒸的鱼，别让火熄了。感觉他们正正在做的什么仪式啊？哇，哇，这一章节真的是太神奇了。十五，第十五层地狱吗？哦，这是第十五层地狱哦。地狱啊，一共有十八层，那这第十五层地狱已经不得了了呀。罪者虽无挖坟掘墓之行，却坐享其之成果，罪无可赦。待其父受一亿六千三百八十四万年之折刑，刑期未满不得离开、哦。原来这是替父受罪啊！上面躺的应该就是田雨了。哦，石板上躺着血肉模糊的人，手上的戒指格外显眼
，共肉身以七居兮，所游魂于七怀。”这句话就很明显了，是想借尸还魂啊！小圈，快吃鱼呀、啊！这鱼烧的多好，这可是你妈特意为你烧的。田雨一直在这里受刑，他根本不能去附身赵小娟。那田孝荣他们招回去的是什么？赵小娟真的被附身了吗？爷爷奶奶，妈妈她不喜欢吃鱼，不要强迫她吃了。不，你爸爸喜欢吃，你一定喜欢吃，快吃吧，一定要吃，吃吧，吃吧，阿、啊、鱼，吃快吃啊！不会是公公婆婆知道田雨在代父受罪，所以想让赵小娟下地狱代替田雨受罪吗？地狱有人代替了田雨受罪，那这样的话，田雨的魂魄就可以回来了。而赵小娟在地狱里面代替田雨替父受罪啊！哇，这公公婆婆真的太恶毒了吧！好吃下去了。妈，这鱼真好吃。小娟去哪儿了？哇哦！夫妻永结同心兮，重续天伦之乐。石板旁的盆突然升起火焰了。哎，这日记本就是赵小娟的日记了。塑料锁因高温融化和内页粘在一起，已经无法打开。我不知道后面是不是又写了什么新的内容，也猜不出赵小娟是真的被什么东西附身，还是出于某种目的假装成田雨欺骗了所有人。哦，对，也有可能是这种情况啊。因为赵小娟知道公公婆婆是非常迷信的人，那么赵小娟就将计就计，假装真的被田雨附身了。这日记本就像是被利用完的弃子。看到这儿，就说明了。赵小娟似乎一直在将计就计啊！她写日记是故意被公公婆婆看的，里面的秘密或许会伴随田雨，永远埋葬在这无穷的地狱中。获得了第四章的成就，魂兮归来。现在应该是回去了吧？喂，你还要调查钱家案吗？谁在跟我讲话？那边好像有一面镜子，正是我自己。我自己跟跟自己讲话吗？哟。好久不见啊！上次见面是你读警校的时候吧？因为什么案子来着？一宗藏尸案。哦，对呀，你协助警察找到了尸体。听说因为帮了警察大忙，你一毕业就被破格调到了刑侦队了。你找我有什么事啊？哎，田家案有什么好查的呀？谁是凶手很重要吗？反正都死了，我现在是警察了，管死者一个公道是我的职责。哼，在哪儿学的这些套话呀？放弃这个案子吧，眼前就有更大的案子。什么案子？那你回答我，你为什么要让陈金穗参加调查？我知道你不想回答，你还是老样子，喜欢把秘密藏在心里。我告诉你吧，你让陈金穗一块调查，是想借机了解田孝荣参与的盗墓案。你知道这是个大案子，如果能顺势救出整个盗墓团伙，这得立多大的功啊！被我说中了吧？你心里想什么，我都一清二楚。我知道调查田家案不会有任何结果，但我想解开一直困扰我的问题。这个问题的答案就在眼前，林立勋啊，你改变不了田家案的结果。看来林立勋也有很深的故事啊。李寻，李寻，哦，这里是刑侦大队，我以前上班的地方啊。谁在叫我？啊？怎么没有人？这边可以进啊，去档案室看看。这档案柜似乎被人翻开过，这边全都是田家灭门案的卷宗啊。哦，查看什么资料？关于毒药和指纹的，先看看。在赵小娟的安眠药中检验出了四亚甲基二酚四胺，俗称“毒鼠强”。老鼠药吗？药品中部分胶囊被掺入毒鼠强粉末。安眠药于案发前三个月在镇上卫生室处购得。同批次安眠药没有检测出毒药成分，基本排除卫生室的人员投毒的可能。瓶盖上有三枚不同的指纹，一枚来自赵小娟，另外两枚指纹还在配比中。这个瓶盖上面有三个指纹啊！两个大的，一个小的，那说明还有一个是芳芳的指纹吗？一个是赵小娟的，一个是芳芳的，那另外一个是谁的呢？这么大的一个指纹，应该是男性的，难道是田向荣的？再看一下关于动机的档案吧。通过走访镇上的居民得知，赵小娟在案发前的行为古怪，疑似患有精神分裂。田家成员内部也无明显矛盾。结合赵小娟在案发现场留下的疑似遗书的纸条，猜测赵小娟患有精神疾病，并早有轻生念头。综上推断，赵小娟早有精神念头，因精神疾病发作，将原本用来自杀的毒药投入饭中，造成田家其余三人的死亡
，外人根本不知道田家表现出来的和睦是假的，连战士军的疯癫也可能是伪装。哎呦，来电话了！哪里来的电话呀？陈老师打来的，陈老师打给赵小娟呢。赵女士啊，芳芳转校的事情已经办妥了。啊，陈老师真的很感谢你啊。啊，我也没做什么。芳芳是个优秀的孩子，去外面的世界才有更大的发展空间。上次你说爷爷奶奶不想让芳芳离开镇子，嗯，他们现在又同意了。看到这儿啊，我似乎有一个想法，是不是赵小娟故意被田玉上身？这样的话，公公婆婆就认为我的儿子回来了。那么既然是自己的儿子跟自己商量，把女儿带到外面去，那公公婆婆就会同意了。陈老师啊，你要的东西我也找到了，找机会给你送过去。陈老师要赵志娟找什么东西呢？应该说谢谢的是我啊！要是没你们的帮助，我和芳芳也没机会离开这里。看来真的是将计就计啊，是装的。哦，他们快回来了，再联系啊！看来赵志娟打电话是偷偷摸摸的。哎呦，陈老师，哎，你别你你别吓人啊！刚才你一转眼又不见了，找你好半天啊！赵志娟说的你要的东西。是什么？既然被你听到了，我也不隐瞒了。我当记者那会儿来青南镇采访，听说了田孝荣和王俊才倒卖文物的事。报社让我以记者的身份来青南镇暗访，深入调查后，我知道田孝荣曾经在银行工作，习惯把每一笔买卖的信息记在账本上。田孝荣接触的客户有不少大人物，你应该能猜到这个账本的重要性吧？所以你借助芳芳接触田家的人，因为芳芳的缘故啊，我和赵尚娟慢慢熟络。他想带芳芳离开青南镇，可田向荣他们不允许，所以我和他做了一个约定，他帮我找账本，我向他保证，一旦田向荣团伙落网，他和芳芳能安全离开青南镇。账本你拿到了吗？我还没来得及拿账本，芳芳一家就遇害了，我也不知道账本在哪里。哎，抱歉，沈老师啊，你告诉了我那么多信息，我也不想对你隐瞒的，但还不是时候，还有一个关键的地方需要调查。我找到案发时藏毒的药品资料，瓶盖上面有三枚指纹。或许田家案的关键就在这三枚指纹上，在田家找一找可以匹配的指纹吧。果然，陈老师以前是记者啊，他以支教的身份来青潭镇寻找某一些东西啊。现在我们要找指纹了啊，这熨斗上面有一枚指纹呢、啊，果然是阴阳眼啊，还能看得见指纹呢、啊。现在手头没有专门的设备啊，只能先用胶带提取了。拿到了，现在我们还要找其他的指纹呢、啊。好、哦，这里有指纹。这应该是田向荣的指纹了，毕竟田向荣喜欢刮彩票嘛。像这上面有个指纹，应该是芳芳的指纹。好了，提取出来了，这样瓶盖上对应的指纹都找齐了，匹配指纹应该能知道谁最有可能投毒。第五章飞鸟。好了，那么现在已经来到了第五章了啊！大家看烟火这款游戏啊，如果大家认真看下来啊。会觉得这个游戏的剧情呢，还是挺扑朔迷离的。我也很想知道真相究竟是什么。那咱们今天的第四章啊，就先暂时玩到这里。那么咱们第五章就下一个视频再玩吧。拜拜